السلام علیکم پروگرام چوتھا ستون میں خوش آمدید میں جب بات فیضی ناظرین جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کے اپنا منیفیسٹو اس میں جو نکات ہوتے ہیں اس میں جو وعدے ہوتے ہیں اس میں جو دعوے ہوتے ہیں اس میں جو نعرے ہوتے ہیں اس پہ عمل درامت کا پورا موقع ملنا چاہیے اور جمہوری نظام اسی طرح چلتے ہیں کہ وقت دیا جائے اور خاص طور پہ جب بات سو دنوں کی ہو اور اس میں ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہو کہ ہمیں دیکھا جائے اور پوری قوم سے بھی یہ بات کہی جائے کہ اپنے اپنے طور پہ ہر شخص اس میں حصہ ڈا دے کرپشن فری معاشرہ ہونا چاہیے قائدہ قانون ہمیں سامنے رکھنا چاہیے قانون پہ عمل درامت یقیناً ہونا چاہیے کسی گورے کو کالو پہ اور کسی امیر کو غریب پہ کوئی فوقیت نہیں ہونی چاہیے ریاست مدینہ تو تب ہی بنتی ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی حکومت بنتی ہے تو اپوزیشن جہاں شور شرابہ کرتی ہے اس کا بنیادی حق بھی ہوتا ہوگا لیکن ایشیوز پہ اگر کوئی اچھی چیز ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آئے یا حکومتی بینچز کی طرف سے تب بھی پورے ایوان کو اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہونا چاہیے اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو جانا چاہیے اس پہ بھی ابھی دیکھیں گے کیا کیا کروٹیں بھی جائیں گی اور اپوزیشن کیا کرے گی لیکن ویور آزم عمران خان نے گزشتہ دنوں میڈیا پرسن سے ملاقات کی اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے معاونت کی جائے جہاں غلط ہو وہ یقیناً غلط کہا جائے لیکن جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پہ کام کرنے دیا بھی جائے اور ہمارا ساتھ دیا جائے اس پہ میڈیا کیا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ یہ کہ صدارتی الیکشن ہے جناب عارف علوی ڈاکٹر عارف علوی پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار ہیں بریسٹر اعتزاز احسن بہت بڑا نام ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اور باقی جو مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعت ہیں ان کی طرف سے حضرت کا نام ہے فضل الرحمان صاحب کا کشمیر کمیٹی کے دس سال وہ چیئرمن رہے کیا ایسا کیا اس پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن سیاست کدھر جا رہی ہے اور صحافت کہاں جانی چاہیے اسی پر بات کریں گے سٹوڈیوز مزامت دی ہے سینئر تجزیہ کار جناب جاوید جدون بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور سینئر صحافی اور آپ نے انگلیش پشتو اردو سب زبانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب عصم خان بہت شکریہ آپ کے آنے کا جدون صاحب مصر آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا یہی کام کرتے ہوئے آپ بیرونی دوروں پہ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کا میڈیا بھی مغار اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی جس طرح وزیراعظم نے میڈیا سے یہ کہا کہ معاملت کی جائے اور سو دن تو دیکھے جائیں کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے سب کی مل جل کے ملک کو اچھا بہتر بنانے میں یہ بہت بہت شکریہ جواد فینج صاحب آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ ایشیو آپ نے ریز کیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنا ہنڈر ڈیز کا یعنی سو دنوں کا ایک پروگرام دیتی ہے اصل میں تھوڑا پاکستان میں اس کو مس پرسیپشن بھی کریئٹ ہوگی شاید وہ ہنڈر ڈیز کے اندر یعنی سو دنوں کے اندر سب کچھ کر ڈالیں گے جس کے پرامیزز انہوں نے یا وعدے انہوں نے اپنے مینفیسٹ ہوئے کی نہیں رہے ہیں بعد ہی جائیں گی اب اگر کہا جائے کہ بعض لوگ ڈیلی بیسس پر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ایک کروڑ جابز کریئٹ کر کے دکھا دیں اور پچاس لاکھ گھر بنا کے دے دیں دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی دو ہفتے سے زیادہ ٹائم اس گورنمنٹ کو اقتدار میں آئے نہیں ہوا اگر آپ دیکھیں ہنڈر ڈیز کی بات آپ کریں تو اتنا ٹائم جو پرائیم میسٹر نے کہا ہے وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہتی نفاست کا کام لیتے ہو یہ بات کی پر نا دنیا کے ہر ملک کے اندر میڈیا کسی بھی گورنمنٹ کو اتنا ٹائم ضرور دیتا ہے کہ وہ ڈائریکشن اب ان ہنڈر ڈیز میں فیضی صاحب ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جو ڈائریکشن گورنمنٹ لینا چاہتی ہے وہ کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کروڑ جابز کریئٹ کرنے تو ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ جابز کی طرف جب اس کی پالیسیز بنیں گی وہ کیسے کریئٹ کریں گے وہ ایک دن میں ایک ماہ کے اندر نہیں ہوگا وہ پانچ سال کی انہوں نے بات کی ہے وہ پانچ سال سے آگے بھی اگر چلا جاتا ہے تو دیکھیں یہ بہت سارے ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ دیتے ہیں آپ اس کا ففٹی پرسنٹ سیمٹی سیمٹی ایٹی پرسنٹ آپ اچیف کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ گھر بنانے کی بات کریں بنیادی طور پر اس وقت ایشیوز کیا ہیں اگر ہم ریالسٹکلی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایکانومی کا ایشیو ہے پاکستان کو جو اس وقت درپیش مسائل ہے آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزرز ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں بہت بری طرح گلوبل کمیونٹی کی طرف سے آپ کے ہاں جو جس کو فارن ڈائیکٹ انویسمنٹ کہا جاتا ہے وہ نہیں آ پا رہی ساپ کا گورنمنٹس کی پالیسیز اس میں شامل تھی نہیں تھی کیا ہوا اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جانا چاہتے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو چیلنج اس کو اسے درپیش ہے تو فیضی صاحب سب سے بڑا چیلنج اکانومی کا اس گورنمنٹ کو درپیش ہے دوسرا بڑا چیلنج دہشتگردی اور نیشنل سیکیورٹی ایشیوز جو ہیں وہ اس کو درپیش ہے 
अब तीसरा चैलेंज देखें तो पाकिस्तान के लिए जो एक ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर जो उसका मुकाम है जो अल्लाह ताला ने उसे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसका फायदा कैसे अब चल के उठाता है एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको ग्लोबल कम्युनिटी में अपना तारफ कराने की जरूरत नहीं है उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस मुल्क से बाहर गुजारा वो उनकी जुबान में बात कर सकते हैं उनके अंदर सोफेस्टिकेशन है वो कम्युनिकेटर भी है अब देखना ये पड़ेगा कि जैसे आने वाली विजिट्स हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो उनके साथ उनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी आ रहे हैं तो अभी हमने देखा कि कल उन्होंने 300 मिलियन डॉलर्स की जो एड पाकिस्तान के लिए थी पोलिशन सपोर्ट फंड की न सिर्फ उसको सस्पेंड किया बल्कि उनकी डायवर्जन की बात की और वो कांग्रेस के पास ये कि इसको हम किस सिम पे डायरेक्शन पे ये पैसे लेके जा सकते हैं तो पाकिस्तान को अपना केस प्रेजेंट करना है न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के सामने कि पाकिस्तान सबसे बड़ा सफरर है उसने सबसे बड़ी कुर्बानी कुर्बानियां दी है वॉर एंड टेरर के हवाले से ओवर हंड्रेड बिलियन डॉलर से ज्यादा उसकी इकोनॉमी को लॉसेज ये वो सेक्रीफाइस है जो दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी है ये तो बताने की बड़े अच्छे तरीके में बताने की जरूरत है ना उन्हें और जिस तरह उन्होंने अपनी गुफ्तु में कहा भी ये कि जिस तरह तोयन आमेज खाकों के हवाले से कार्टून के हवाले से तो सेनेट में जो इजहार ख्याल किया कि उन कम्युनिटीज को भी बताने की जरूरत है उन्हें नहीं पता उनको तो जो मीडिया वहां का दिखा देता है कि बड़े ये शिद्दत पसंद है तो उसमें भी हमें वो चीजें तो करनी पड़ेगी सफारत कर और हर शख्स जो बैरून मुल्क मुखीम है उसको भी इस सिलसिले में हमें मुआवनत के लिए जरूर उसकी खदमात से फायदा उठाना चाहिए हसन खान साहब मीडिया यकीन वॉच डॉग है तनकीद भी करता है इसलाह भी करनी चाहिए लेकिन तनकीद बरए तनकीद ही करते चले जाना चाहिए जिस तरह हम देखते हैं टॉक शोज के अंदर कॉलम तो वो मुसलसल वही है क्या किसी नुकते पे सबको इस मुझे आपको इसको अपना मुल्क समझ के बेहतरी की जाने भी कोशिश नहीं करनी चाहिए देखिए फिर साहब जदून साहब ने बड़ी अच्छी जबरदस्त बात की कि कुछ गाइडेंस या जो इश्यूज वो उठा रहे हैं जो प्रॉब्लम्स है उसको हमने टेकअप करना है प्रॉब्लम ये है यहाँ पे वो हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ दाने खराब थे कुछ पंचक्की जो है ना चक्की जुती उसमें प्रॉब्लम था एक तो यह है कि पीटीआई ने पहले से बाहर बहुत ऊपर किया है मतलब जो लोगों के एक्सपेक्टेशन का और ये दूसरी बात हमें अपने गिरबानों में भी देखना है जो मीडिया पर्सन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लिटरेट और जो इंटेलेक्चुअली इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड वाले जो है वो बहुत कम है हम ज्यादातर जूसी टॉपिक्स जो है ना जिसपे हम इंगेज करके थोड़ा सा शाउट करके थोड़ा सा ऑप्टिक्स क्रिएट करके उस पर ज्यादा फोकस होते हैं और हम समझते हैं कि शायद आवाम यही चाहते हैं देखिए इस वक्त हमें करना क्या चाहिए था हम, तो हम इसी को रेटिंग समझ लें यही प्रॉब्लम यही है ना कि हम कहते हैं कि उसमें जबरदस्त उसने ऐसा करा जवाब दिया उसने ऐसा सवाल किया फिर आप देखिए हमारे ज्यादातर इफ यू गो बाई द टेलीविजन मीडिया इसमें ज्यादातर मैं देखता हूं कि शाउटिंग और बात को सुनना मत और इस किस्म की चीजें इस वक्त हमें चाहिए तो यह था कि नई हुकूमत आई है नई हुकूमत को हम रियलाइज करें कि चैलेंजेस क्या है आपके सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है इस मुल्क में इस वक्त रोजाना की बुनियाद पे आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना है आवाम को भी पता नहीं है कि जाना और न जाना क्या है वजह क्या है इसी तरह आपकी करप्शन अगर है तो आपने हाईलाइट करना है कि ये ये एरियाज है अगर आप लेट से वो कहते हैं हम एफ बी आर एफ बी आर इज द मदर ऑफ ऑल ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट समझ लिया जा सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स को माली मामला जितने भी है ये बताओ कि अभी हमने कभी ये डिस्कस किया है कि एफ बी आर में क्या चीजें जानी चाहिए सिक्योरिटी फ्रंट पे क्या करना चाहिए आपके दोनों जो बॉर्डर्स है वेस्ट और ईस्ट स्पेशली वेस्ट दोबारा गर्म होता जा रहा है अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां आ रही है वो हमारे लिए अच्छा मैसेज नहीं लेके आ रहे हैं इस तरह इंटरनेशनल तो प्रॉब्लम हमारे यहां ये है थोड़ा सा हमें अगर एज ए मीडिया पर्सन में बात करूं और थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसिजम में भी चला जाऊं तो वो ये है कि हमारे यहां एक तो मीडिया में रिसर्च का कोई कंसेप्ट नहीं है दूसरा ये है कि हम इश्यूज के हमने आवाम को फॉर ग्रांटेड लिया है कि उनको ये शोर चाहिए ड्रामा चाहिए इंटरटेनमेंट चाहिए वो इंटरटेनमेंट हम इधर भी लेके आए हैं हमारे यहां कितने लोग होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा कितने लोग है बिलियम ट्री की प्रोजेक्ट लॉन्च हो गई तो कौन कौन से स्पीशीज आ रहे हैं कहां कहां पे लगाने हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी स्टेटस क्या है फॉरेस्ट की फॉरेस्ट कितने जरूरी है कितने जरूरी नहीं है डैम्स भी मसला हो सकते हैं इनके चैलेंजेस एजुकेशन एजुकेशन करिकुलम मौसमी तबदल है जिस तरह गर्मी सर गर्मी गर्मी यही कहा कब आ सकते हैं पानी का जो शॉर्टेज है उसको उसमें क्या करना चाहिए ये तो सारी चीजें वही नहीं और इन चीजों के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ करनी पड़ेगी रिसर्च करना पड़ेगा उसमें आगे जाके किसी से पूछना पड़ेगा फिर अपने एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा हमने क्या करना है इसीलिए पंद्रह बीस लोग अवेलेबल है 
वो जो पॉलिटिकल भी है वो हर एक इश्यू पे बोलते हैं आप उनको एक आने में यकीन नुक मारे हमारे लिए कि वो हर मसले का हल हर मसले का और मेरे ख्याल में हकूमत में भी प्रॉब्लम होगी लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी मीडिया में आ, मैंने देखा है कि यहाँ पे वो टेंडेंसी नहीं है देखिए हमारा काम क्या है इन्फॉर्म द पब्लिक टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन अभी हमारे बंदों को ये पता नहीं कि इकोनॉमिक स्टेटस हमारी क्या है सिक्योरिटी क्या है पंप यू आ रही है किस पैकेज के साथ वो आ रहा है हिन्दुस्तान जा रहा है किस पैकेज के साथ हिन्दुस्तान जा रहा है इसी तरह हमारी जो है ना हेल्थ की क्या सिचुएशन है हुकूमत कह रहे कि हम हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे परसों डिसीजन लिया लोकल गवर्नमेंट का किसने लोकल गवर्नमेंट पे बात की है मैंने कोई मीडिया सिर्फ हमें खबर चल गई है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि तीनों सूबों में जो है यूनिफॉर्म टाइप की एक हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने के और उसके लिए कमेटी बनाई है आज अगर एक और कमेटी बन गई है कि हमें जी उस पर ये पचास लाख घर अभी किसी ने सर्वे किया है कि पाकिस्तान में सर्वे तो हुए हैं आपने भी नहीं पढ़ा है मैंने भी नहीं पढ़ा है हमारे और दोस्तों ने भी नहीं पढ़े कि एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है हमारे यहाँ आबादी की और कैसे होगा ये कैसे होगा ये उसमें उसके लिए मेहनत की जरूरत होगी और माशाल्लाह वो हम करने से तो हम इसी काम यही है कि जाके जी ड्राइविंग करो इल्जाम लगाओ शाउट करो किसी को बोलने ना दो ये स्पेशली मैं टेलीविजन मीडिया की बात करूँ प्रेस इज कम्पेरेटिवली गुजारा है जो, 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 अभी भी रिस्पॉन्सिबल वो ज्यादा है उसमें अभी ये कह रहा हूँ गुजारा उधर है फ्रेंड जुदीन साहब बात हुई कि जो स्टेट चैनल है या जो दीगर इदारे हैं उनके हवाले से किसको आजादी दी जाए यकीन बात करने की आजादी होनी चाहिए गुफ्तु करने की क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा ये हल्फ है इस मुल्क के साथ सिटीजन होने के नाते कि मैं इससे दो नंबरी नहीं कर सकता ये हर एक को हमें याद भी कराना है कि जरूरी नहीं है कि आप एम एन ए एम पी ए हो और सैनिटर हो तो हल्फ जाके उठाएंगे पैदाइशी तौर पर आपने ये हल्फ उठा रखा है अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का वो ईमान का तकाजा है लेकिन कितना आजाद क्या मैं यहाँ बैठ के लड़वाने की तो मैंने आज तक कोशिश नहीं की तो मुझे रेटिंग के लिए वैसा ही करना चाहिए या फिर प्राइवेट चैनल्स को थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए और हमें ट्रेंड सेटर होना चाहिए इस पर क्या फरमाएंगे आप देखिए अब बहुत ही आपने बड़ा क्रिटिकल इश्यू आपने हाईलाइट किया अगर आप बात करें आजादी की तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एडिटोरियल आजादी है क्या यस क्या एडिटोरियल आजादी इसको कहा जाता है कि आप जो चाहें आके चैनल और अपने टॉक शो में बोलना शुरू कर दें देखिए जैसे अभी हसन ने भी बात की बुनियादी तौर पे जब आप किसी क्योंकि मीडिया का काम है गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पिन पॉइंट करना उसकी मिस्टेक्स को और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना आप जब कोई एक्सपर्ट्स का एक पैनल बैठाते हैं तो देखिए अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो उसने एक करोड़ नौकरियां बना के देनी है तो हमें एज अ मीडिया हमारी जिम्मेदारी है कि हम गवर्नमेंट को हेल्प आउट करें कि आप ही कैसे कर सकते हैं किस किस तरह के सेक्शन में किस तरह exactly. हो सकते है? या exactly. इसी तरह जब आप कहते हैं कि 50 लाख घर बनाएंगे तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि रेलेवेंट शोबों के एक्सपर्ट्स को बिठाए उसके ऊपर डिबेट करें जब आप डिबेट करेंगे तो फिर बात सामने आएगी कि कितना रियलिस्टिक ये टारगेट या नहीं है तो गवर्नमेंट को भी एहसास होगा कि शायद उन्होंने इसको इस टारगेट को बड़ा ओवर एम्बिशियस बना दिया उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाए अपने टारगेट्स को रिवाइज करें लेकिन होता क्या है कि डेली बेसिस पे जो टॉक शोज होते हैं उसमें तो सिर्फ ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट की खामी क्या है जब गवर्नमेंट की खामी के पीछे आप पड़ जाएंगे और उसके ऊपर आप प्राइड लेंगे कि हमने आज गवर्नमेंट की ये खामी पकड़ी कि फॉर एग्जांपल ये डिस्कशन होना शुरू हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर की नागरल जो उनका उनकी वोट टेकिंग थी उसके ऊपर उनको चश्मा अगर नहीं मिल रहा तो इसको इश्यू आपने बना लिया या आप किसी और इश्यू को आप ले लेते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर में ये हुआ देखिए फैजी साहब बुनियादी तौर पे पॉलिसीज को आप डिस्कस करते हैं आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है कितनी सिंसियर है आपने जो उसने वादे किए मैनिफेस्टो के अंदर अब आपने स्टेट ब्रॉडकास्टर्स की बात की देखिए आजादी अगर आप बात करें एडिटोरियल आजादी की बात करें तो मैं उसको एक अंदाज से डिफाइन करूंगा वो ये है कि बुनियादी तौर पर स्टेट मीडिया स्टेट के लिए काम करता है और जो स्टेट की इंटरेस्ट है उनके लिए वो काम करता है उसके लिए सब्लाइम है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्रिटिकल है वो वो क्या है आप नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे इश्यूज भी हैं बिल्कुल हैं हम बात करेंगे कि इकोनॉमी को कैसे आप ठीक कर सकते हैं 
मेरी जिम्मेदारी एज एडिटोरियल इंचार्ज ये होनी चाहिए कि मैं ऐसे लोगों को असेंबल करूं अपने स्टूडियो के अंदर जो इस इंतजाई सीरियस इशू पे बात कर कर सके गाइडलाइन फिर भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी इशूज आपके आए हुए इस वक्त वार एंड टेरर की बात आप करते हैं तो अभी तक हम कम्प्लीटली वार एंड टेरर जीत नहीं पाए हमने कामयाबियां तो बड़ी हमने अचीव कर ली है और हमने देखा कि हमने ट्राइबल एरिया अभी ये सफर जारी है सफर जारी है बिल्कुल और पाकिस्तान इज द मिडल ऑफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है फिर आप देखें तो रीजन की सिचुएशन बदल रही है अगर आप देखें शाहजी साहब तो रीजन की जो रीअलाइनमेंट्स हैं वो भी मीडिया आप देखें आप दुनिया की हर बात आप करते हैं तो क्या आप सीरियस इश्यूज की बात कर रहे हैं मीडिया तो मेरे ख्याल हमें ये बड़ी कैंडिडेट ये एडमिट करना चाहिए कि मीडिया वो बातें नहीं कर रहा इस रीजन में रीअलाइनमेंट्स क्या हो रही है कि पाकिस्तान चाइना और रशिया एक नई सिम की तरफ जा रहे हैं उसकी वजुहत है कि आप देखा कि अमेरिका ने हमारी तमाम सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज ना करते हुए हमें पीनलाइज किया जा रहा है कोलिशन सपोर्ट फंड जो हमारा राइट बनता है क्योंकि हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की इस वॉर एंड टेरर में जो हमने अपनी मुल्क के लिए लड़ी और अभी तक अभी तक कुर्बानियां दी और कुर्बानियां हम दिए जा रहे हैं हमारे जितने यंग ऑफिसर्स हमारे सोल्जर्स हमारे जवान जितनी शादे उन्होंने दी है किसी मुल्क पर नहीं दी लेकिन एक्नोलेजमेंट तो दूर की बात हमको पीनलाइज किया जा रहा है तो ये वो इश्यूज है जो मेरे ख्याल में जो आपने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया कि आप उनको डिस्कस करें और मीडिया में जब आप ये बात करेंगे तो आवाम के अंदर भी क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है कि आप बड़े सीरियस इश्यूज की बात करें आपने जैसे पानी की कमी का आपने जिक्र किया देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो चंद तीन चार सबसे बड़े इश्यूज हैं हम जानते हैं कि वाटर इशू लेकिन कितनी डिस्कशन कितना डिबेट हुआ प्राइवेट मीडिया के अंदर कितना हमने लोगों को सेंसिटाइज किया कि वो दरख्त ना काटें कितना हमने सेंसिटाइज किया कि पानी के इस्तेमाल के ऊपर बड़ी इंतहाई वो किफायतशारी का वो काम करें हम ये देखते हैं कि मीडिया जब बात करते हैं लोग सुनते हैं मीडिया के जो लोग होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं जब वो बात करेंगे जब आप हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के बात करते हैं तो लोग आपको सुनते हैं आपकी बातों पर यकीन करते हैं आपको फॉलो करते हैं लेकिन जब आप ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करेंगे जहां चार लोग बैठ के एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि ग्लास फेंके जाते हैं पानी फेंका जाता है चाय के कप्स जो है फेंके जाते हैं आप मुझे बताएं किस कल्चर का प्रभाव है फिर तो फिर तो रेटिंग का चक्कर बन गया ना और माली तौर पर फोन लाइन पर हमारे सीनियर साफी तजिया का जनाब इफ्तार अहमद असलाकम इफ्तार भाई वालेकुम इफ्तार भाई आज फिर ये बात हो रही है पिछले दिनों वजी अजम इमरान खान ने मीडिया से मुखातिब होकर मीडिया पर्सन से भी ये कहा कि सौ दिन का एजेंडा है हमारी रहनुमाई करें और मुआवनत करें लेकिन यहाँ स्टूडियो में ये बात हो रही है कि हम रेटिंग के चक्कर में ग्लास फैंक और गालम गलोच और बहुत आगे तक चले जाते हैं मीडिया का असल काम क्या है क्या इतना स्पेस देना चाहिए कि तनकीद जरूर की जाए लेकिन तजावीज भी दी जाए कि ये 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 काम हुकूमत वक्त के लिए ज्यादा अहम है मुझे माफ कीजिएगा मेरी गुफ्तु जो मैं करने लगा उसको बर्दाश्त कीजिएगा <laughs> हमारे मीडिया पे वो लोग इस वक्त एंकर बन चुके हैं जिनको कभी भी एंकर नहीं होना चाहिए था <laughs> वो जो काम कर रहे थे जो कारोबार कर रहे थे उनको वही काम और कारोबार करना चाहिए था <laughs> कुछ लोग कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे बतौर लेक्चर <laughs> और वहां से तनख्वाह ले रहे थे और कभी कभार कुछ ही अखबार में मुलाजमत कर रहे थे वो दोहरे काम कर रहे थे और असूलों की बात कर रहे थे प्रिंसिपल की बात कर रहे थे काम दौरा कर रहे थे और लेक्चर प्रिंसिपल्स के दे रहे थे असूल की बात कर रहे थे और हुकूमत को समझा रहे थे कि हुकूमत वाले तुम अपने आप को दुरुस्त करो जब आपके समाज में ऐसे लोग हों जो खुद तो मुलाजमत करते हों और तहरीर उनकी पढ़ो तो लिखा होगा कि जनाब एक्स्ट्रा कोर्ट पर अमल होना चाहिए मुल्क की कवानी का एहतराम करना चाहिए और मुल्क की कवानी पर अमल करना चाहिए यही वो मुल्क की कवानी जो एक प्रोफेसर को और एक लेक्चर को चोरी नौकरी करने की इजाजत नहीं देते वो कर रहे हैं और हमें लेक्चर दे रहे हैं दूसरी बात यह है कि हम हर चीज के माहिर बन गए हैं आप हमारे से मुआशियात पर बात करवा लीजिए सियासत पर बात करवा लीजिए आप हमारे से जिनसी मामला पर गुफ्तु करवा लीजिए आप हमारे से लिटरेचर पे बात कर लीजिए आप हमारे से सकाफत पे बात करवा लीजिए जो चाहे आप हमसे करवा लीजिए और हम ऐसे से हवाले देते हैं किताबों के हवाले देते हैं हम कोटेशन को कोट करते हैं और जब आती है बात सियासत की तो हम कहते हैं कि हम तो बड़े गैर जानबदार हैं भाई दुनिया में कोई शख्स गैर जानबदार नहीं होता पॉलिटिक्स के अंदर तो ये भी झूठ हमने सुना झूठ ये मुसलसर बोला गया आज क्या हो रहा है किसी के पास अपने महल्ले को 
कि मुश्किलात को हल करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है ये मेरा चैलेंज है या वही फौरी खबर आप तक पहुंचाते चले कि वजीर आजम इमरान खान की सदारत में स्मगलिंग और हवाला हंडी की मौसर रोकथाम के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में यह तय पाया है कि स्मगलिंग और हवाला हंडी के सदेबाव के लिए मौजूदा कवानीन में जरूरी तरामीम की जाएंगी इस हवाले से मजीद तफसला जानने के लिए हमने रबता है कि अपने नुमाइंदे नवीद अजहर से जो हमें आगाह करेंगे इस अहम इजलास के हवाले से जो कि स्मगलिंग और हवाला हंडी की मौसर रोकथाम के हवाले से हुआ है प्राचीन कवानी में तरमीम के लिए अटर्नी जनरल की सरब्राहिम कमेटी कायम कर दी गई है और ये कमेटी जो है आइंदा एक हफ्ते में अपनी सिफारशात वजीर आजम इमरान खान को पेश करेगी वजारत दाखिला इंतजामी अमूर के बारे में सिफारशात एक हफ्ते में मुरतब करें ये कहना था वजीर आजम का इस हवाले से मजीद तफसी जानने के लिए हमने रबता है कि अपने नुमाने नवीद अजहर से नवीद अजहर इंतहाई अहम इजलास हुआ है स्मगलिंग और हवाला हंडी की रोकथाम के हवाले से बताइएगा क्या इसमें मजीद पेश रफ्त हुई है बिल्कुल जैसा कि आपको मालूम है कि स्मगलिंग और हवाला हंडी जो है वो उनके जो मुद्दा हैं टैक्सेस हैं उसमें खास तौर पर जो गैर कानूनी फोम की जो मंजूरी है वो कभी टैक्सेस और मुद्दा में कभी का बायस बंद नहीं होगी ये पढ़ाई एक अहसास मामला है मुल्क के लिए तो उससे चलते अलग अलग इजलास हुए हैं जैसे कि अगर जिसमें जिसमें उनकी मुस्त रोकथाम जो है हवाला होती है उस मंदिर की उसके लिए कवानी को मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया गया है और वजीर आजम के हदयात है कि नवीन हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कीजिएगा वजीर आजम ने वजारत दाखिला को इंतजामी सतह पर उठाए जाने वाले जो इकदाम है उस हवाले से उन्होंने कहा कि मरबूत और मजम लाया मत जो है कुछ मुतलका जो सिफारशात हैं वो आइंदा एक हफ्ते में पेश करें उससे एक कमेटी भी उन्होंने तश्ील दी है जिसमें उसकी सिफाही में वो काम करेगी उसमें स्टेट बैंक बिहार एफ आई ए के नुमाइंदा जो हैं वो शरीक होंगे और वो कानून में तब्दीली के हवाले से जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो दे जी जी अच्छा नवीद बहुत शुक्रिया आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे नासिन हम आपको फिर से आगाह करते चले कि वजीर आजम इमरान खान की सदारत में स्मगलिंग और हवाला हंडी की मौसर रोकथाम के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इजलास में यह तय पाया है कि स्मगलिंग और हवाला हंडी के सदेबाव के लिए मौजूदा कवानीन में तरामीम की जाएंगी और इस हवाले से कवानीन में तरमीम के लिए अटर्नी जनरल को सरबरा मुकर किया गया है और ये कमेटी एक हफ्ते के अंदर वजी अजम इमरान खान को रिपोर्ट पेश करेगी वजी खजाना असद उमर वजी मम्मी के दाखिला और मशीर इदारा जाति साहब इस इजलास में शरीक थे ये थे अपने पीटीवी ताजा तरीन हम मीडिया के अंदर पिछले तीस बत्तीस साल से बैठे हुए मेरे नहीं देखे उनके ऊपर बात कोई नहीं हुई लेकिन बात क्या होती है कि पंजाब के अंदर पुलिस का जो इशू आया हेलीकॉप्टर मुझे कैदी साहब बताए जैसे आपने मैं जिक्र तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी दुनिया से के 40-45 मुल्कों में जाना हुआ देखिए दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट है उसकी सिक्योरिटी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंटीजेंट की जो उसकी सिक्योरिटी पर डिप्लॉयड है अगर वो ये फैसला करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से या ऑफिस से हेलीकॉप्टर पे वहां पे बनी गाला पहुंचाना है तो प्राइम मिनिस्टर भी उसको ओवरराइड नहीं कर सकता सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न होता है किसी भी मुल्क के लिए किसी भी मुल्क के लीडर के लिए और पाकिस्तान जहां पे दहशत गर्दी के वाकत होते हैं वो अल्लाह करे कि उस मुल्क को दहशत गर्दी के इस जान छूटे लेकिन अगर ये आप लेके बैठ जाएंगे और ये इसके देखें एक कॉलमिस्ट ने लिखा कि ये खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं कि वो वो जाते हैं हेलीकॉप्टर पे क्या कोई किसी वो टनल से जा रहे थे हेलीकॉप्टर तोड़ के जाता है उनके घर पे लैंड करते हैं सब देख सकते हैं आ, आता जाता है अगर कभी वीक मेरा ख्याल वीकेंड पे एक दफा आता होगा एक दफा जाता होगा वो हेलीकॉप्टर ये वो नन इश्यूज है जिनको लेके आप बैठे और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि ये काम सिक्योरिटी वालों का है कोई डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर कार पे जाएंगे जाएंगे कहां से गुजरेंगे इसके अलावा किसी का राइट नहीं इसके ऊपर कॉमेंट्स करना ना इतना डिबेट अलाउ करना चाहिए मेरा ख्याल है कि इसे अबाउट टाइम कि मीडिया को खुद एहतसाबी के असमल से गुजरना चाहिए और वो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मेरा ख्याल चीजें ठीक होगी हसन खान साहब आज एक और फैसला सामने आया कि बिजली
چوری کو پکڑا جائے گا جو نا دہندگان ہیں ان کے میٹر کارڈ دی جائیں گے وہ ہاں کسی منسٹری کا ہے کسی ڈیپارٹمنٹ کا ہے یہ بات بہت اہم ہے لوگوں کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس میں کس حد تک اگر بڑی منسٹریز یا بڑے ناموں پر ہاتھ پڑ جاتا ہے تو نیچے تک اثر جائے گا اس کا دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ یونیفارم اپلیکیشن آپ لا کریں مذہبی قانون یہ میرے پاس موبائل ہے آپ کے پاس پر اس میں بیلنس ہوتا ہے بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو رکھ دیتے ہیں جی جا کے جب تک آپ نے ری لوڈ نہ کیا ہوں تو میں نے جو سنا ہے پری پیڈ میٹرز کی جو بات ہو رہی ہے بہت اچھا ہوگا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اگر آپ یونی فارم کریں ٹھیک ہے آپ موڈل سے شروع کریں مجھے اسلام بات سے شروع کریں کراچی پشاور لاہور جو بڑے بڑے شہر ہیں پھر ان کو لے لے جا موڈل پھر اس کو آپ گریجول ہی ایکسٹینڈ کریں گریجول ہو تو اچھا ہوگا دوسری بات اس میں ایک اور بات ہے وعدہ میں اس وقت ہزاروں ملازمین ہیں ہزاروں تھوڑا سا میرے خیال میں آرموس ٹوئنٹی ترٹی تاؤزن کیونکہ وعبدہ is the biggest organization اس میں جو کر سارے ہم اس کو ملا دیں میں نے دیکھے کہ وعبدہ میں اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی ہے تو اس کی گھر کی بجلی جو ہے نا وہ پورے محلے کی بجلی سے وہ زیادہ سپینڈ کرتا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ہیٹر چلا رہا ہے کون سا ہیٹر جس میں وہ ہیوی والا وہ ایسی چل رہا ہے اس کے تندور اس کی بجلی سے چل رہا ہے کچن اس کی بجلی سے چل رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس کے بجلی بلا نہیں رہی ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا اگر یہ بھی اس پی بھی غور کریں کہ اور پھر سمٹے محلے کو بجلی بھی دی گئی ہے دو تین گھروں کو تاکہ ان سے کچھ پیسے بھی مدد کسی سے تین سو کسی سے چار سو کسی سے پانچ سو یہ میں نے خود ابزور کیا ہے اس ماہی ابزورویشن اور یہ بارہ میں نے پورے ملک میں تو اگر ایک سیکیورٹی گارڈ کی بجلی یہی حال ہے تو مجھے بہت ہے کہ ایکس ایم کتنا خرشہ کر رہا ہوگا ایس ڈی او کیا کر رہا ہوگا پھر ڈیریکٹر ان کے مجھے یہ تاؤزن سب پیپل تو اس پی اور یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے ہاں سسٹم میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے جو بیلی کی تارے ہیں نا چالیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی تارے ہیں وہی ہے اور اس پر لوڈ کتنا بڑا ہے کہ جہاں پہ دو ہزار گھر تھے اب وہاں پہ بیس ہزار گھر ہیں اور مسلسل بیلی بھی جا رہی ہے پہلے تو یہ تھا کہ چلو اتنا کنزمشن بھی ابھی تو بجلی پہ ہر کام پہلے جب آپ کو تھے استری جو کرتے تھے لوگ بہت کم لوگ ہوتے تھے جو استری کرتے تھے ایک زمانہ تھا ابھی استری کے بغیر کوئی کپڑے پہن نہیں سکتا ہے ائر کنڈیشنر لگا دیا گئے ہیں اسی طرح کولر لگا ہے اور کولر لگا دیا گئے ہیں تو میرے خیال میں اس کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اس پر بھی توجہ دے دے انویسمنٹ ضروری نہیں کہ آپ انٹائر جو نیٹ ورک ہے اس کو ایک ہی دن میں کر دے لیکن شروع تو کرنا ہے تو ایک اور میرے خیال میں this is going to be a good decision لیکن یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے لاسٹ جو تھے کہ جی پلانے صوبے میں بجلی چوری زیادہ ہو رہی ہے پلانے جو ادارے ہیں وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یونی فارم جانا ہے بغیر اس کے کہ میں جو کہتا ہوں نا موڈل کریئٹ کریں اسلام آباد پورا اسلام آباد پنڈی پوری پنڈی پھر یہ نہیں ہے کہ یہ محلہ جو ہے نا یہ بل دیتے ہیں یہ محلہ جو ہے نا چھوڑی زیادہ کرتا ہے یہ صوبہ جو ہے اس میں بیلی کنزمشن زیادہ ہے اس میں کم ہے یہ بل دیتے ہیں تو اس کو انجو پر کوئی ڈیسیشن ہم ماضی میں بھی دیکھا جب دوہزار تیرہ کی انتخابات کے بعد پہلی جو بریفنگ تھی وہ ای سی بجلی کے بہران پر دلکل اور اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ وزارت داخلہ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کر لینا چاہیے دیکھیں میرے خیال میں یہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ میں تو ان چیزوں کے طور سے خلاف ہوں کہ آپ ایک ہر جگہ پر ملٹری کو انجیکٹ کرتے ہیں یا پولیس کو کرتے ہیں اگر آپ نے دو بندے جائیں گے تو وہ چھوڑیں گے جو لاکھر کے بجلی چھوڑی کر رہے ہیں یہ چیز توڑا سا ایک زجریٹ کیا ہے ہم نے کہ یہ جو بجلی جو ہمارے جو کنزیومر ہیں یہ ہر وقت اسی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بجلی والا آئے گا اور یہ پکڑ کے جو ہے اس کو مارے گا ہو سکتے ہیں واقعات ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ ٹیلی پون کو لے لیں اس سے پہلے ٹیلی پون ہوتا تھا ٹیلی پون لوگ دے دیتے جو ہی آپ کا بیل اوور ہو جاتا تھا وہ در سے لائن کٹ جاتی تو کوئی ایسا سسٹم اس وقت جو ہے آپ ایک ایسا سسٹم ہی وال کریں کہ بجائے اس کے کہ ابھی آپ وزارت داخلہ پھر پولیس والے بھی کرپشن کریں گے آپ ملٹری والے لے آتے تو پھر سپاہی بھی کرپشن کر دیتے تو بجائے اس کے کہ جو ادارہ ہے ابھی پی ٹی وی ہے پی ٹی وی میں اگر کہیں پہ پروڈیسرز پرابلم کر رہے ٹیکنیکل والے پرابلم کر رہے مینجمنٹ والے کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے کسی کپٹن کو ادھر بنا یا ایس ایس پی کو لے آئے یا کسی 
पॉलिटिकल लीडर को ले विद इन द सिस्टम आप कोशिश करें कि वो अच्छा वो देर पा होता है लेकिन अगर आप जो ये स्टॉप गेप अरेंजमेंट कर देते हैं कि जी अभी एक्स एम के वजह हमने एसएसपी को उधर का इंचार्ज लगा दिया है या एक्स एम के वजह हमने ब्रिगेडियर प्लाना को लगा दिया ब्रिगेडियर बेचारा उसने पूरी जिंदगी कैंप में रह के वही जो पड़ा है उसने पुल को कैसे उड़ाना है पुल को कैसे बनाना है जी दुश्मन को कैसे टैकल करना है और इधर आके आप उसे कहते हैं अभी आके जी मीटर भी चेक करो इसी तरह पुलिस का अपना काम है कि हर हर डिपार्टमेंट के सिस्टम को करना होगा प्रैक्टिकली टाइम काम करना नहीं है क्या हम फैक्ट फैक्स में नहीं जो साहब इससे पहले की आखिरी समय हम कल के इलेक्शन पे भी कुछ बात करें ये जो चीजें हैं जो तो इससे पहले की मैं आपकी तरफ आऊँ सीनियर साफी तेजाकार एंकर पर्सन जनाब मोहम्मद मालिक फोन लाइन पे असला ऑनलाइन कट गई यकीन आज सारे बिजी हैं तो इसको किस तरह देखा जाएगा ये हमें कितना अवेयर करना है लोगों को कि ये हरकतें ना की जाए पता तो उन्हें है कि बिजली चोरी बिजली चोरी है कोई भी चोरी किसी भी लेवल पे करप्शन जो है उस पर मीडिया को और फिर हुकूमत वक्त का जो आज की मीटिंग के बाद ये चीज सामने आई इस पर हमें क्या करना चाहिए देखा ना साहिद साहब वंस अगेन फिर गुफ्तु हमारी डायवर्ट होती है तो मीडिया की तरफ से आती है ये मीडिया की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेट कैसे करते हैं इन चीजों के हवाले से आप वैल्यूज जो है वो प्रमोट करते हैं सोसाइटी में और ये वैल्यूज का हिस्सा है कि आप बिजली चोरी नहीं करेंगे दुनिया में ऐसा नहीं होता दुनिया में हर मुल्क के अंदर बिजली पैदा होती है कंज्यूमर्स भी होते हैं लेकिन चोरी नहीं होती हमारे यहाँ न सिर्फ बिजली चोरी होती है बल्कि आप देखें रुकूंगा मोहम्मद मारे साहब हमारे साथ फोन लाइन पे लाइन कर दी थी असलाकुम हाँ मलिक भाई बात ये हो रही है कि वजीर आजम ने अपने सौ दिनों के एजेंडे के हवाले से मीडिया से भी ये दरखास्त की कि हमारी मुआवनत की जाए तो हम क्या मदद कर सकते हैं हुकूमती पॉलिसीज को बढ़ाने में और चेक एंड बैलेंस को सामने लाने में देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ताउन किसको समझती है अगर तो ताउन ये है कि आप सात दिन या सौ दिन कुछ ना कहें तो आई थिंक ये गलत एक्सपेक्टेशन हैं। प्रॉब्लम लास्ट गवर्नमेंट में भी क्या था कि जो क्रिटिसिज्म था या जो भी आप चीजें करते थे वो उसको ऑफेंसिव मानों में लेते थे कि शायद जायहाना है जी कोई हमारे खिलाफ है ठीक है सर्टन लोगों के एजेंडाज हो सकते हैं वो हर जिंदगी में भी होते हैं हर इंस्टीट्यूशन में भी होते हैं लेकिन ओवरऑल मीडिया क्या करता है मीडिया आपकी कोई खामियां पॉइंट आउट करेगा शॉर्ट कमिंग्स पॉइंट आउट करेगा आपके पास दो चॉइसेज हैं या तो उन खामियों को देख लें ठीक कर लें या आप लेबल कर दें कि जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है ये शायद हमारा दुश्मन है देखिए मेरा ख्याल है कोई भी नॉर्मल इंसान यही चाहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है कामयाब हो ये रेलिवेंट है कि कौन वजीर आजम है कौन सी पार्टी पावर में है क्योंकि आम शहरी अगर आज जो भी पार्टी है अगर वो अच्छा काम करती है तो उसका मुझे ही फायदा है मेरे बच्चों का फायदा है मेरे मुल्क को फायदा है जो सियासी पार्टियां उनकी होगी आपस में कि ये नाकाम हो आम आदमी कभी नहीं चाहता गवर्नमेंट ऑफ द डे नाकाम हो क्योंकि वो इलेक्ट करके लाया होता है आई आई थिंक वट द गवर्नमेंट शुड सी एस के ये जरूर देखे कि जो अगर कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है अगर आप उसे क्रिटिसिज्म कह लें या लैपसेस पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बात सही है या गलत है ये छोड़ दें इस बात को कौन कर रहा है क्यों कर रहा है अगर वो बात ठीक है तो उसको आप पॉजिटिवली लें वो आपकी हेल्प ही हो रही है लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कॉपरेशन का मतलब है खामोशी तो वो आई थिंक अनफेयर एक्सपेक्टेशन है ना होनी चाहिए ना ही उसका आपको फायदा है हम्म हम्म मनोज साहब कल सदारती इलेक्शन हो रहा है एक तरफ तो डॉक्टर आरफ अलवी है पीटीआई के उम्मीदवार लेकिन जनाब एहतजाज हसन और फिर हजरत जी उनके सामने खड़े हैं इसको ये अपोजिशन के इतिहाद को मुंतसिम होते हुए ये किस तरह देख रहे हैं आप देखिए मैं तो मेरी तो पोजिशन बड़ी क्लियर है सर जी मैंने तो इस पर ट्वीट भी किया था कि एक ऐसी हस्ती जिनको उनके अपने हल्के के लोग रिजेक्ट कर दें और एक से ज्यादा हल्कों से रिजेक्ट कर दें वो उनको फिर एक साइड डोर से लाने की कोशिश मेरी समझ से बाला तार है दूसरा जब यही हजरत साहब थे तो पीएमएलएन वाले बहुत बुरे इनके खिलाफ बोलते थे जगारी साहब के कोलेशन पार्टनर थे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक और ये सीनियर तीन लोग रहते हैं आप उनसे भी बात पूछें तो कहते हैं जी ये सियासी बयान था पाकिस्तान में सियासत को झूठ बना दिया गया दुनिया में ऐसे नहीं होता दुनिया में सिविलाइज सोसाइटीज में सियासतदान झूठ बोले उसकी सियासत खत्म होती है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है यहाँ पे झूठ को लेटमाइज कर दिया गया 
फिर वो कहते हैं सियासत में भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया में सियासत में असूल और प्रिंसिपल जरूर होते हैं या अगर आप इखलाकियात निकाल दें अगर आप मोरलिटी और एथिक्स निकाल दें तो फिर सियासत सियासत नहीं है ये कहना कि जी बात ये है कि अब या तो हमें बता दें कि अगर इनकी जाति दुश्मनी नहीं थी तो फिर एक क्या दोस्त हैं फिर एक दूसरे को जो क्रिटिसाइज करते हैं असूलों पर करते रहे ना आज तक पॉलिटिक्स पर करते रहे तो कौन अपनी जैसा जगह से हिटा अगर कल तक जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे को कहते रहे हैं करप्ट हैं सब कुछ हैं और आज अगर गले मिल जाए तो फिर आप हमें बताएं कि उनमें से कौन ठीक हो गया कौन गलत हो गया ये जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए आपके प्रिंसिपल स्टाफिस हैं उनकी एक और पॉलिटिक्स है चार लोगों की और पॉलिटिक्स है जिस दिन पावर में सूट करता है सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं या पावर में सूट इक्वेजन में सूट नहीं करता अलहदा हो जाते हैं आम आवाम को कहते हैं कि जी आप ये सियासत में सब होता है वर्कर्स एक दूसरे से लड़ लड़ के सड़कों में मर जाते हैं कोई औरत बेवा हो जाती है बच्चे यतीम हो जाते हैं फिर सारे उस वर्कर को भूल जाते हैं बिकॉज उनके लीडर्स अगले दिन बैठ के इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं सियासत और मुनाफ्त में फर्क है एंड आई थिंक ये लाइन जब ड्रॉ हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब आपके वक्त का लाइन तो ड्रॉ हो जानी चाहिए सियासत में भी और सियासत में भी देखिए दो, दो तीन चीजें जो उन्होंने मालिक साहब ने भी बात की मैं थोड़ा उसमें थोड़ा सा कमेंट्स ऐड करना चाहूंगा एक तो ये कि आप डेली अभी जिस गवर्नमेंट के बारह दिन हो आप उसकी बारह दिन की परफॉर्मेंस पे गवर्नमेंट को जज नहीं करते आप आप उसकी जजमेंट पास करेंगे जैसे वो बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं टाइम दे हमारा देखिए देखा जी साहब तमाम डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में यही होता है अगर आप इस तरह बैठ जाएंगे इतना हॉकिश हो जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर उसकी एक एक मूव पे आप नजर रखेंगे कि उन्होंने पहला कदम कैसे रखा पहले भी तो कदम कैसे रखा पहले भी तो रखी गई है ना इससे पहले भी देखें डेमोक्रेसीज पाकिस्तान में थी मिस्टेक्स हुई उनको दे एड टू पे द कॉस्ट एज वेल अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इतने ओपन माइंडेड है और इतना ज्यादा मीडिया को फेस कर रहे हैं और मेरा ख्याल बड़े उन्होंने एक घंटे तक रिपोर्टेडली उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर बात सुनी और कहा कि अब चले नेशनल इश्यूज की बात भी कर लेते हैं अब देखना ये चाहिए कि क्या बारह दिन वॉज लास्ट गैर जरूरी इश्यू पे एक घंटा जो है इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के सामने अपने आप को कोई कुटहरे में खड़ा करता है अब देखना दूसरा इश्यू जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन की उन्होंने बात की मैं बिल्कुल टोटली इनसे एग्री करता हूँ कि ऐसे लोग जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तमाम पार्टी की कोशिश है कि उनको दोबारा से उनको नई लाइफ नई लीज ऑफ लाइफ उनको प्रोवाइड की जाए मौलाना साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है इस पाकिस्तानी सोसाइटी के लेकिन फैजी साहब उनको ये भी हमें हमें भी उनको भी ये जानना चाहिए कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया उनकी पार्टी को उनको रिजेक्ट किया सिमिलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये राइट है कि वो अपना कैंडिडेट जो उसको फील करें और ये बात कहना कि हर सूरत में दो कैंडिडेट्स मैदान में हो ये जमहूरियत के तकाजों के बिल्कुल मुताबिक नहीं है ये बात अगर तो पाकिस्तान माजी में हमने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जमा कराते अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एक ज्वाइंट कैंडिडेट को फील करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है मगर वो बजेद है उन्होंने और बड़ा राइटली उनका राइट है कि उन्होंने उनकी नजर में उनके पास जो बेस्ट कैंडिडेट है वो एहतजाज एहसन साहब की फार्म में और वो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है बहुत अच्छी बात है तो मेरा ख्याल ये फैसला पार्लियामेंट करेगी कल और चार सुबाई असम्बलियां करेंगी एक कि मौलाना और एहतजाज साहब का बिंग प्रेजिडेंट कोई मुकाबला बनता है देखिए भाई साहब एक तो वो मुकाबला भी नहीं बनता दूसरा मेरा ख्याल है जो मॉरल लो ग्राउंड पे इस वक्त मौलाना साहब है कि वो अवाम उनको रिजेक्ट कर चुके हैं आप इस मुल्क के अवाम की रिजेक्शन के बाद आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बना दिया जाए तो ये बड़ी नासाफी होगी उस मैंडेट के खिलाफ जो मैंडेट उन्होंने आपको नहीं दिया तो पार्लियामेंट को और चारों सूबाई असम्बलियों को यह राइट होगा कल कि वो अपनी अपने चॉइस का कैंडिडेट उसको वोट दे के प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाए हाँ साहब आपको क्या नजर आ रहा है कल वो तो नजर आ रहा है जो होना है जो हो रहा है वो तो बड़ा क्लियर है पोजिशन भी वो के कोई एहतजाज साहब पे आ जाती तो एक दो अच्छे कैंडिडेट आमने सामने होते तो चले हम भी कर रहे होते पता नहीं की हो जाएगा लेकिन यह है कि अब तो मौलाना मनाने गए थे और 
وہ خود امیدوار ہو وہی ہے میں اپنے ایک پروگرام میں میں نے ایک بات کی تھی کہ مولانا وہ رشتے کے لیے چلے گئے بیٹے کے لیے خود جو ہے نا رشتہ کر کے نکل آئے وہی بات یہ ہے لیکن جس طرح جنون صاحب نے کہا ضروری نہیں ہے کہ دو ہو لیکن اچھا ہوتا جس طرح آپ نے کہا کہ دو اچھے کینڈیڈیٹ جو ہے کہ درمیان مقابلہ ہوتا تو لوگ چائسز بھی ہوتے چائس بھی ہوتا ہے میں نے کہتا ہے یار آئی ہیو ٹو ووٹ فور یہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر ووٹ دے دوں کیونکہ زیادہ فرق نہ ہوتا تین چار ووٹوں کا میکسیمم یا لیٹ سے دس ووٹوں کا فرق ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ مینج کیا جا سکتا تھا مطلب ایک ایک ووڈ ہے اور یہ بھی ایک ایڈیل کمبینیشن ہوتی کہ پرائیم منسٹر ایک پارٹی کا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے وہ چل سکتے تھے اور یہ میرے خیال میں میچے وہ ڈیموکرسی کی کہ اس میں ضروری نہیں سر امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کانگرس میں ایک صاحب اور خان صاحب کی دوستی ہے ملے داری ہے اس میں تو کوئی اتنے اتنا نہ ہوتا لیکن ابھی مولانا صاحب دیکھیں مولانا صاحب کے لیے پرابلم یہی ہے کہ آپ کو دو حلقوں میں ہیوج مارجن سے بڑی مارجن سے آپ کو شکرستی ملے تیس ترٹی تاؤزن پلس تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کسی نے دان لیکن اگر ہزار دو ہزار کا فرق ہوتا تو ٹھیک ہے جب آپ کو عوام دیکھیں ولی خان صاحب تھے اس نے الیکشن ہارا ایٹی ایٹ کے تھے یا ایٹی فائب کے تھے اسی دن سے لوگ منت کرے تھے کہ خان صاحب آپ سینیٹر بنے کہتے کیوں جب لوگ نہیں چاہتے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے تو وہ اسی دن سے اس نے سیاست سے کنارا کے شیخ کیا کہ تو رجال نہیں ہے اس لیول کا جو وہ میار تھا مارل ہائی گراؤنڈ وہی مارل ہائی گراؤنڈ پہ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے ابھی مولانا آپ بیس پچیس سال سے پارلیمنٹ میں ہیں اور آپ حکومت میں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہیر مین ان دے گورنمنٹ پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ یہ تھے اس کے بعد یہ آئے مطلب ایک ہے تو کیا ہے اگر آپ نے ابھی آپ نے بیٹے کو بھی پارلیمنٹ لیا اور دوسرا دیکھیں بیٹے کو جو کہ سب سے جونئر بننا ہے ان کی پارٹی کے مولانا واسے صاحب مولانا میں بہت اچھے اچھے بڑے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بجائے بیٹے کو جو ہے پارلیمانی لیڈر ایم 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 کا بنایا ہے تو مطلب یہ کہ اتنا بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ پار کے پیچھے یا فیملی گریبنگ کرنا آپ کی سیاست جو ہے وہ تو اصولوں کی سیاست ہے مذہب اور سیاست کو اس کو جو صفائی ہے اس کی جو پیورٹی ہے اس کو آپ نے تو اس کے لیے میرے خیال میں مولانا صاحب کیپنگ فش آؤٹ آف وارٹر والی پرابلم ہے کہ وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں یہاں پارلیمنٹ ہوگا حالانکہ مولانا صاحب کا پہلا ریاکشن جو آیا تھا کہ اس الیکشن کو میں نہیں مانتا اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے لوگ پارلیمنٹ جاتے ہیں انہوں نے قوم کے وسیع پر مفاد میں مان لیا پھر مان لیا ہے لیکن توڑا سا میرے خیال میں ہمیں اپنے بڑوں سے ذرا میں نے کہا ولی خان صاحب کی مثال دی اس طرح اور ہمارے بڑے سے کہ ایک دفعہ ان کو لوگوں نے ریجیکٹ ریجیکٹ کیا کیا وہ ہارے حالانکہ جیسے سے انہوں نے دوبارہ کہا میں نے اب یہ سینٹ آئیں گے کہتے ہیں میں سینٹ میں آئیں گے پاکستان کے حال پر رحم کرے اور میں آپ کا مشکور ہوں انہوں نے جلوں لیکن ہوپ یار لیکن ہمیں اچھی اچھی لا تقوی تم رحمت اللہ اللہ کی امید سے نا رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے پات پھر وہی ہوئی افتخار صاحب نے بھی بات کی فون پر محمد مالک صاحب نے بھی بات کی کہ جوٹ اور منافقت کے بغیر سیاست ہوتی ہے اور یہ بات بھی کی گئی کہ وہ انکرز ہوں وہ جنرلسٹ ہوں وہ سیاستدان ہوں اپنی گلی محلے کے مسئلے تو پہلے حل کر لیں میں مرانا آپ سے دس بستہ یہ گزارش کروں گا کہ ڈیرہ اسمیل خان میں کیا سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے آپ اتنے عرصے سے ہم میں نہیں رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیر میں رہے ہیں کشمیر سے بھی کوئی اچھی آوازیں نہیں آ رہی اور ڈیرہ سے بھی کوئی اتنی اچھی آوازیں نہیں آ رہی آپ ایک عالم دین ہے اور عالم ابن عالم ہے تو مفتی محمود اللہ انہیں غریق رحمت کرے پاکستان کے آئین میں قانون بنانے میں اور آئین پاکستان تیہتر کا متفق کا جتا اس میں ان کے بھی دسخط موجود ہیں یقیناً بڑوں کی عزت کرنی چاہیے لیکن قبلہ اپنے علاقے پہ توجہ دے دیجئے مدارس کے حوالے سے ہی توجہ دے دیجئے اور ابھی بھی وہ ڈیرہ کی بچی کو انصاف ملا یا نہیں ملا مجھے نہیں لگ رہا کہ ملا ہے جس کو برہنا کر کے نمائی گیا تھا آپ کی علاقوں کی طرف ہی علاقہ تھا خدا نے اس پہ توجہ دیجئے یقیناً پھر الیکشن ہوں گے قسمت میں ہوا تو آپ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے جب آج فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ نگے پاک